வேலைகளையும் வாய்ப்புகளும் தொடர தமிழும் தமிழகமும் தலை நிமிர மோடியின் கேரண்டி இருக்கு பயம் எதற்கு சுந்தர் சி சாரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி ஸ்டைலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பெக்குலியரை எப்படி சார் இப்படி செலக்ட் பண்ணுறாரு இல்லை ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணோடனே அவர் வந்து ஆர்மனி ஃபோரில் எந்த கேரக்டர் இல்லை நான் சொன்னாப்பா அந்த சீக்கிரம் மிஸ் பண்ண முடியாது எதுவும் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை ஒரு முதல்வன் <laughs> 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 மக்களோட மனநிலை தான் எல்லாருமே டென்ஷன்ல இருக்க உண்மையில சொல்ற மனபலவை வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்றோம் அந்த இடத்த நிரப்பறக்கு ஆள் கிடையாது ஆனா அதுக்கு ஒருத்தன் வந்தான் அவனை வச்சு எடுத்தோம் அரமணி போர்ல யாரு சேசு அவன் இறந்துட்டான் தீர்வு காண ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஜோதிட நிலையம் தொடர்புகளுக்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் தொன்னூற்று ஒன்று தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு எண்ணூற்று பதினாறு ஐநூற்று எண்பத்து ஐந்து ஆறு உங்கள் ராஜேந்திரா சேல் கோலாகல மார்ச் கிளியரன்ஸ் சேல் மார்ச் ஒன்று முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை அறுபது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி விலையில் ராஜேந்திரா நேரு வீதி பாண்டிச்சேரி குமுதம் நேர்களுக்கு வணக்கம் என் கூட விச்சு அவர் இருக்காரு வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஒட்டு மொத்தம் சோசியல் மீடியாலே வந்து உங்களை பத்தியே பேச வச்சுட்டீங்க சோ எது பேச வர அப்படிங்கறது உங்களுக்கே தெரியும் பொதுவா வந்து அரண்மனை அத வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட் பண்ண உங்க இயக்குனர் அதுல இருந்து 1 2 மூணு மூணு ஆச்சு இப்போ மூணு வந்து நாலு ஆச்சு நாலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர் அப்படியே வந்து ரெண்டு ஹீரோயின்ஸு அதை பற்றின ஒரு பெரிய டாக் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் போயிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இந்த ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு போட்டு ஜஸ்ட் ஒன் டேலே வந்து ஃபோர் மில்லியனு கிராஸ் ஆயிருக்கு ஆமாம் ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெருமை அது நார்மலாக ஒன்று ஒன் அண்ட் ஆஃப் போகிறது டக்குன்னு ஃபோர் மில்லியன் ஏன்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ராட்லேருந்து லோக்கல்லேருந்து சொன்னது எக்ஸ்ட்ரானரி ட்ரெய்லர் செம்மையாச்சு ட்ரெய்லர் அப்படின்னு சொன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க இப்போ சோசியல் மீடியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டூ டேஸ் இதான் ட்ரெண்டிங் இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன்றுன்னு போட்டாங்க எனக்கு மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கு ஓகே ஸோ ஒரு படம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நியூஸ் வரும்போது நமக்கு பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்கும் ஓகே சுந்தர் சி சாரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி ஸ்டைலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் எங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து பார்க்கறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல பட் நீங்கள் வந்து கூடவே இருக்கக்கூடிய ஒரு நண்பராகவும் இருக்கிறதுனால பெக்குலியராக எப்படி சார் இப்படி செலக்ட் பண்ணுறாரு இல்லை ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணோடனே அவர் வந்து இவங்க தான் அப்படின்னு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுவார் இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி அரண்மனை ஃபோர் பண்ணும்போது தமனா வந்து ஆப்டாக இருப்பாங்க ராசிக்கண்ணா நல்லா இருப்பாங்க ராசிக்கண்ணா த்ரீலையும் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் அந்த இன்டர்வியூவில் கூட சொன்னார் அவருக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் தான் போடுவார் அவர் மேக்ஸிமம் ஒன்ஸ் அவங்க அந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்கன்னா ரெகுலராக அவங்க அவர் படத்தில் கேஸ் பண்ணுவார் இதில் அவர் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆனது இந்த கேரக்டருக்கு தமனா தான் ஆப்டாக இருக்குன்ட்டு நீங்கள் தமனா வந்து வேறு ஒரு டைமென்ஷனில் இந்த இதில் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இது ஆக்டு ஸோ அவர் எப்பயுமே ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை நோக்கி தான் போவார் யாரை வேணால் போட்டுக்கலாம் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு மைண்டில் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் இவங்க தானே இவங்க தான் ஒவ்வொரு டைரக்டரும் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தை ஒவ்வொரு விதமாக காட்டுறது அவங்களோட ஸ்டைல் இப்போ ஒரு டைரக்டர் வந்து ரொமான்டிக்காக காமிப்பார் ஒரு டைரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டாக காமிப்பார் பட் சுந்தர்சி அப்படின்னாலே வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட் கிளாமராகவும் சேர்ந்து வந்து இருக்கிறது வந்து எப்படி வந்து பார்க்குறீங்க இல்லை ஓகே ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ட்ரா அழகாக தான் நான் சொல்ல வரேன் ஆமாம் எக்ஸ்ட்ரா அழகு தான் பிகாஸ் என்னென்னா அவங்கள வந்து ஒரே இடத்துல போய் டம்ப் பண்ணி வச்சிருக
ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் டேலண்டாக இருக்கும்போது இதையும் காமிக்கணும் அதையும் காமிக்கணும் அந்த ரேஞ்சு தான் ஸோ இப்போ என்ன நல்லா நடிச்சதுன்னா ப்ரொமோஷன் சாங் ஒன்று ப்ரமோட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆர்ட் அவங்களுக்கு நல்லா இருக்குமோ அதை கான்சன்ட் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு டூ ஆப்ஷன் கொடுக்கறது தான் ஒரே இதில் கொண்டு போய் அந்த கேரக்டரை டம்ப் பண்ணுறது ஓகே ஏன்னா இன்றைக்கி சினிமா வந்து நிறைய மாறிடுச்சு கதை சொல்கிற விதமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக சொல்லாமல் நான் லீனியர்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து மாறுறப்ப இன்னும் அந்த கிளாமர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து கமர்ஷியல் ஓரியன்டர் தான் உங்களுக்கு ஸோ பையர்ஸ் ஆகட்டும் தேட்டர் ஓனர்ஸு சரி அவங்களாம் தான் நமக்கு வந்து பேக் போன் ஆட்டேன் ஸோ அவங்க வந்து வர்ற ஆடியன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதேமாதிரி நம்மளும் நிறைய படங்கள் பண்ணுறதுனால இந்த ஆடியன்ஸ் இதெல்லாம் விரும்புவாங்க இதெல்லாம் லைக் பண்ணுவாங்க ஒரு மைண்டில் செட் ஆகும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போயிடணும் நம்ம பண்ணுறது ஆடியன்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம மாட்டிப்போம் இந்த கருத்து சொல்கிறதெல்லாம் ஒர்க்கட்டே ஆகாது எதுக்கு நீ கருத்து சொல்கிறது தான் கேட்பேன் ஏன்னா கருத்து சொல்கிறது நிறைய வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு ஃபோன் இருந்தாலே அவங்க தான் மீடியான்னு நினச்சிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களே நிறையா சொல்லும்போது நம்ம அவங்களுக்கு கமர்ஷியல் இப்போ நீங்கள் தேட்டரில் போய் உட்காடுறீங்க நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு ஜாலியாக இருக்கணும் ஐ ஜாலியாக இருக்கு ஐ இவங்க நல்லா டான்ஸ் ஆகணும் ஐ நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி தானே ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கறது அது ஓகே ஸோ அது சினிமா வந்து பியோர் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக மட்டுமே கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் சினிமாவே என்டர்டெயின்மெண்ட் தானே கரெக்ட் தான் அதாவது இன்னைக்கு நிறைய மாறிடுச்சு இல்லையா ஏன்னா வர்றவங்களை அளவு வைக்கிறது எதுக்கடா வந்தோன்னு நினைக்க வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் இனிமே வரவே கூடாதுன்னு நினைக்க வைக்கிறது அந்த நிறைய வருது அந்த மாதிரி நிறைய வருது இல்லை ஸோ அதனால இந்த ஒரு ட்ரெண்ட் செட்ல இருக்கிறதுக்கும் சுந்தர் செய்வர்களுக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணது அஃப்கோர்ஸ் மறைந்த கேப்டன் தெய்வம் தெய்வம் மாட்டேன் அவர் தான் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணார் அந்த படத்தில் அதெல்லாம் மறக்க முடியாது அப்போ இவர் அஸ்டன் டேட்டர் இருந்தார் சார் சுந்தர் சி சார் ஆமாம் அதுலேருந்து பழக்கம் அப்பயே சொல்லுவார் நான் வருஷம் வருஷம் எத்தனை அப்போ நைன்டீன் நைன்டி ஓ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஸோ அப்போ சொல்ல நான் டேரக்டரானா டெஃபினட்டாக நீ எல்லா படத்துலேயும் இருப்பேன்ட்டு அதேமாதிரி முறை மான் ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் என்ன ஒரு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான விஷயம்னா அந்த இப்போ ப்ரொடியூசர் இருந்துட்டு இந்த டைமுக்குள்ள ஒரு ஷார்ட் எடுக்கணும்னார் அவர் நல்லா இந்த அஸ்ட்ராலஜி பார்த்தன் டைம் ஹீரோ ஜெயராம் அவர் கேரளிலேருந்து வரும்போது கார் ஏதோ பிரச்சனையே லேட்டாக விட்டாங்க அப்போ இருந்து மேக்கப் போட்டு வந்தது ரெண்டாட்டி சொன் நான் ஒன்று செந்தில் என்ன ஒன்று சரி சரி வாப்பா ஒன்று வச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷார்ட் எடுத்துட்டு என்னை வச்சு என்னை செந்தில் என்ன வச்சு எடுத்தார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவருடைய கேமரா முன்னாடி நின்று நான் லக்கி அப்படிங்க ஏன்னா படம் வந்து நல்ல ஹிட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஏகப்பட்ட பட வாய்ப்புகள் கிடைச்சிடும் அவர் ஆரம்பிச்சு இப்போ அரமணி ஃபோர் ஆக்சுவலாக அரமணி ஃபோர் வந்து என்ன ஒன் டூ த்ரீல மேஜர் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் அரமணி ஃபோரில் எந்த கேரக்டர் இல்லை நான் சொன்னப்பா இந்த சீக்கிரம் மிஸ் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு கேமியர் ரோல் ஆட்டேன் யோகி பாபு என் தம்பி யோகி பாபு காம்பினேஷனில் ஒரு காமெடி போர்ஷன் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் முப்பத்தி நாலு வருஷம் நீங்க சொன்ன கணக்கு படி பார்த்தா சோ இந்த இதுல வந்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட நட்பு அதாவது சினிமா ரீதியான நட்பு இப்போ படங்கள் வரைக்கும் வந்திருக்கு தனிப்பட்ட நட்பு வந்து எப்படி தனிப்பட்ட நட்புனா என்னுடைய டாக்டர் வெட்டிங் வந்திருந்தீங்களா உங்களுக்கு வந்திருக்கீங்க வந்தீங்க சந்தோஷம் அதுல பார்த்திருந்தீங்கன்னா காலையில பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்றோம்ல சில பேர் தான் ஃபேமிலின்னு நீங்க நினைச்சுப்பீங்க நமக்கு சொந்தக்காரங்க அவங்களாம் அவங்களாம் எனக்கு ஏன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு யார் ஃபேமிலினா இங்க இருக்க இண்டஸ்ட்ரி மொத்தம் ரெண்டாயிரம் பேர் வந்தாங்க க்ரௌடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது பேர் அதுல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் முப்பது பேர் தான் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரிசப்ஷன்ல அவர் தான் ரிசப்ஷன் கமிட்டி ஆட்ட அவரு பத்ரி வெங்கட் இவங்க தான் ரிசீவ் பண்றதுக்கு எல்லாருமே ஆச்சரியமா பார்த்தாங்க ஸோ தட் இஸ் தேமிலி ஸோ ஒரு நண்பனா இருந்து ஒரு டயக்டரா மீறி ஒரு ஃபேமிலி எனக்கு குஷ் வந்து இப்போ ஓன் சிஸ்டர் ஆட்டவர் என்ன <laughs> 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 <laughs>
ஸோ இதெல்லாம் ஒரு எமோஷனலாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலி இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பொதுவாக நண்பர்களுக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ தூரம் எமோஷனல் கனெக்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து சண்டை போடுறதுக்கான சான்சஸும் நிறையா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரெண்டு பேருக்குள்ளே வந்து பயங்கரமான ஒரு வாக்குவாதம் பேசாமலாம் டே இனிமேல் உங்கள்கிட்ட நான் பேசவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பண்ணுறேன் என்னென்ன நான் நார்மலாக ரொம்ப என்னை பார்த்தா தான் அப்படி இப்படி இருக்கணும் நான் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி அதே மாதிரி கோவப்பட மாட்டேன் எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் கோவமே வராது அது எப்படின்னு தெரியல ஒருவேளை காலேஜ் படிக்கும்போது இருந்த என்னுடைய கேரக்டர் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ரவுடிசம் லொட்டு லொஸ் அப்படி வாழ்ந்தேன் நான் கல்ஃப் போனேன்னு டோட்டலாக அப்படியே ஒரு மாதிரி மாறிட்டேன் ஸோ வேலைக்காக அங்கே போனீங்கள்ல ஆமாம் ஒர்க் அதான் சினிமாக்கு வரக்கூடாதுன்னு எங்கள் வீட்டில் அனுப்பிச்சேன் அதுக்காக போனது அங்கே போனோன்னே போனோம் அங்கே சில ராக்கி சிஸ்டர்ன்னு சொல்லு ராக்கின்னு தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேர் எனக்கு கிடைச்சாங்க அவங்க அப்படியே என் என்னுடைய கேரக்டரே மாற்றினாங்க லக்ஷ்மின்னு ஒருத்தர் ஜோனான்னு ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் என் லைஃபே மாற்றினாங்க ஸோ ஒன் இயர்லேயே என்னுடைய மோ ஒன் இயர் லீவ்ல வர எங்கள் வீட்லேயே ஆச்சரியமாக இருக்கா என்ன இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கான் அமைதியாக இருக்கான் ஏன்னா இப்படி இருந்த பையன் காலேஜில் ஒன் இயரில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி இந்த பக்கம் ரெண்டு பேரும் மாற்றுறாங்க ஸோ சினிமாவுக்கு வந்தப்போவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ அந்த சண்டே வராது அப்புறம் அது ஒரு சண்டை போடுற கேரக்டரே கிடையாது நானாவது ஏதாவது ஏதாவது செட்டில் லேட்டுக்கிட்டு ஏதாவது கோவப்படுவோம் இல்லையா அவர் சாஃப்டாக இருப்பார்பா வரட்டுப்பா என்ன இது என்ன தயாரப்போகுது இதனால அப்படின்னு ஒரு சாஃப்டான கேரக்டர் ஓகே அதனால அதுக்கான விஷயமே நடக்கிறது ஓகே நாங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப கேள்விப்பட்டோம் அதாவது எவ்வளோ டேரக்டர்ஸ் வந்து ஷூட்டிங் வந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த நேரம் வரைக்கும் ஆனால் சுந்தர் சியோட செட்டு மாதிரி ஒரு செட்டு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் காரணம்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை உள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களை வந்து எந்த வித டென்ஷன் இல்லாமல் வச்சுப்பார் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு என்ன மெயினாக வேணும் டென்ஷன் இருக்கக்கூடாது ஐயோ ஒரு டயட்டர் ஏதாவது சொல்லு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஜாலியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரிலாக்ஸாக ஒர்க் பண்ணலாம் அப்புறம் ஆறு மணிக்கு மேலே ஷூட்டிங் இல்லை அது ஒன்று அது மேலே என்னென்னா ரொம்ப கலகலன்னு இருக்கும் வந்தோடனே கார்ட்ஸ் ஆடுவோம் முந்தியெல்லாம் கிரிக்கெட் ஆடுவோம் செட்டில் கிரிக்கெட் வச்சுருப்பாங்க கிரிக்கெட் ஆடுவோம் வாங்க விளையாடுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் சும்மா ஜாலியாக உட்காந்து விளையாடுவோம் அப்புறம் கார்ட்ஸ் விளையாடுவோம் ரிலாக்ஸாக வந்து ஷார்ட் எடுப்பார் அப்புறம் எந்த வித இதுவும் கிடையாது மீன்ஸு அப்படியே ஒரு கேரக்டரோட உட்காந்துருக்குன்றதெல்லாம் கிடையாது அதனால தான் நீங்கள் சரளா மட்டையெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவார் ஐயா அடுத்த படம் வந்து டக்குன்னு சொல்லுப்பான் மனோபாலசாரி மறைந்த மனோபாலசாரி இவங்க எல்லாமே ஆசைப்பட்டது நிறைய ஆர்டிஸ்ட் என்ன கேட்கறது அதப்பா ஒரே ஒரு கேரக்டர் கொடுப்பா செம்ம ஜாலியான இதாமா வந்து இப்போ நடிக்கணும் நான் வெளிப்படங்கள் நடிக்க போகும்போது கூட நிறையா டயட்டெல்லாம் கேட்பேன் உங்கள் சிட்ட செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் அவ்வளோ அன்னைக்கு ஒரு இது பண்ணுறேன் ஆர்ட் ஸ்டாரில் ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணும்போது சசிகுமார் காம்பினேஷன் நினச்சேன் அவர் அப்படி தான் சொல்லுவோம் உங்கள் டீம் பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டாங்க சார் ஒன்றும் வேண்டாம் எப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஷூட்டிங் சொல்லுங்கள் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன்னு கேட்டார் நான் சுந்தர்ட்ட சொன்னால் இப்படி கேட்டான்ட்டு அவர் சொல்லுப்பா எப்படி அடுத்த படம் ஆரம்பிக்கும் போதுன்றது ஸோ திஸ் லைக் கேக்குறப்பே நல்லா ஜாலியா இருக்கு அந்த ஆறு மணி கேங்கு அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் என்னத்தோ சினிமா பட்டு இதுல என்னன்னா இவ்வளவு தூரம் என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கான விஷயங்கள் கொடுத்துட்டும் வந்து படத்தையும் கமர்ஷியலாவும் கொடுக்கறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் பண்றது அப்படிங்கறது பெரிய டாஸ்க் அது இப்படிதான் முடியும் நீங்க இப்படி இருந்தீங்கன்னா எதுவுமே நடக்காது நீங்க எல்லாத்தையுமே கூலா வச்சிருக்கணும் எல்லாத்தையும் அனுசரிச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபேமிலியாட்ட அந்த நாற்பது நாள் ஷூட்டிங்ல எல்லாருமே நம்ம ஃபேமிலி இன்னொன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஹீரோயின்ஸ் கூட வந்து கேரவனே போகாம வந்து எல்லாருமே அவங்க கூட தான் உட்காந்துருப்பாங்க இப்ப லாஸ்ட் காஃபி வித்து காதல் இந்த அரண்மனையாட்டம் ஏன்னா நம்ம முடிஞ்சோன்னா டேபிள் போட்டு சும்மா டைம் பாஸ் கார்ஸ் விளாடுவோம் அவங்க இது கேரம் நாங்களும் வரணும் உட்காந்து போகும் ஹீரோயின் சேர்ந்து விளையாடுவாங்க எல்லாம் விளையாடுவாங்க எல்லாம் விளையாடுவாங்க அப்புறம் சில சமயம் சரி எது கேரம் போய் சாப்பிடணும் இங்கே அப்படியே அப்படி எல்லாம் நடக்கும் மோஸ்ட்லி எஸ்பெஷலி கலர்ல பொண்ணு கேரவனே வைக்கல இங்கிருந்து கும்பகோணம் போனா அப்படியே பொள்ளாச்சி பண்ண படத்து முடிச்சு கேரவனே வேண்டாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருமே யாருமே இருக்கிறது இல்ல எல்லாம் இங்கதான் இருக்காங்க கேரன் சும்மா ஏசி விடுது நிறைய பேர் கேரன் போக மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சோ கிங் யாரு விளையாட்டுல அது அப்ப யாரு விளையாடுறாங்களோ எல்லாருமே ஆடுவோம் ஜாலியா சில பேர் வந்து என்ன பண்ணாலும் தோக்கடிக்கவே முடியாது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி கிங்னா யாரு அப்படி கேட்க வரேன் நானு அப்படி கிங்னா சரளமா நல்லா விளையாடுவாங்க என்
சூப்பர்ல நான் கேக்குறப்பே உண்மையிலே சொல்ற ஒரு நாள் உங்க செட்டில் வந்து ஆறு மணிக்கு மேல உட்காந்து ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கோல சார்பா வந்து ஒரு ரெக்வஸ்டா வச்சிடலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் எவ்வளவோ இன்டர்வியூஸ் வந்து பண்ணியாச்சு பட் ஆறு மணி இன்டர்வியூ வந்து ஒரு பெண் இல்ல நிறைய பேர் முந்தைய எல்லாம் எப்படி நினைக்கிறீங்க அவுட்டோர் தான் வருவாங்க அங்க வந்து எல்லாம் இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க அன்னைக்கு நைட் ட்ரெயின்ல ரிட்டர்ன் வருவாங்க இப்பதான் நீங்க எல்லாருமே ஆன்லைன்லயே போன்லயே சொல்லிடுறீங்க இது வீடியோ இதுல வந்து பேசிடுறீங்க நீங்க வந்து அவருடைய தொடர்ந்து முப்பத்தி நாலு வருஷங்கள்ல நிறைய படங்கள் வந்து பண்ணிருக்கிறீங்க உங்களுக்கும் ஒரு டைரக்டரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கிறீங்க பிளஸ் வந்து நண்பர் எல்லாமே தாண்டி ஹீரோக்கள் கூட உங்களுக்கு நிறைய இடங்கள்ல ஒரு பெரிய ஒரு பரிச்சயம் வந்து இருந்திருக்கு அந்த ஸ்டோரிஸ் நிறையவே சொல்லியிருக்கீங்க பட்டு ஹீரோயினுக்கும் விச்சு அவருக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய சொன்னதே கிடையாது இல்லை ஏன்னா நீங்க குஷ்பு மட்டும் தான் தங்கச்சி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சொல்லியிருக்கீங்கல பட் அதர் ஹீரோயின்ஸ் பத்தி நீங்க எதுவுமே பெருசா பேசுனதே இல்லை இன்னைக்கு நான் கேட்டபோதான் இந்த மாதிரி சில சில விஷயங்கள்லாம் வெளியிலேயே வருது என்ன என்ன தருப்பது फ्रेंडலி நான் யார் ரொம்ப க்ளோஸ் फ्रेंड உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில ஹீரோயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் ராதிகா மேடம் ராதிகா குஷ்ய சிஸ்டர் ஐட்டா அதே மாதிரி ராதிகா மேடம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையில் ஏதா இருந்தாலும் எப்படி சுந்தர் சார்ட்ட சொல்றோ அதே மாதிரி ராதிகா கிட்ட சொல்றேன் ஓபனா அப்புறம் எனக்கு வந்து ரொம்ப மைண்டு அப்படியே ஏதாவது டென்ஷன் ஒன்றும் இருக்காது மாறு மாதிரி டென்ஷன் ஏற்றி கொண்டே எதாவது இருந்துச்சுன்னா அவள் இப்போ ராதிகா மேடத்து ஃபோன் பண்ணி எங்கே இருக்கீங்க இங்கே ஷூட்டிங் நேராக அங்கே போயிடுவேன் உடனே வாடா டே அப்படின்னு நாங்கள் பேசுறதே கண்ணாமண்ணா பேசுவாங்க ஜாலியாக இருக்கும் அவங்களோட ஒரு ஹாஃப் அனவர் உட்காந்துட்டு ஒரு காஃபியை டீ சாப்பிட்டு தான் அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு கேரக்டர் ராதிகா ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்யா ரொம்ப க்ளோஸ் லக்ஷ்மி ஐஸ்வர்யா அது மூலம் ஓ ஆரம்பத்தில் வந்து சுமன் ரங்கநாதன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் அவன் என்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இப்போ டச்சு இல்லை அப்புறம் வைஷ்ணவி மேடம் அவங்க நிறைய அண்ணாமலையில் கூட சிஸ்டர் நடிச்சிருப்பாங்க அவங்க தான் நல்ல ஃப்ரெண்டு இப்போ என் ஃப்ரெண்டு கேமராமேன் இப்போ டச்சில் இருக்கீங்களா இல்லை இல்லை ரொம்ப நாள் ஆச்சு அரவிந்த் அவங்க மேரேஜுக்கு வரல அரவிந்த் கேமராமேன் பெரிய கத்தீனாவில் அவர் அந்த ஹஸ்பண்டு அந்த என்ன காரணம் தெரியல காணும் ஏதோ ஒரு அவுட்டோரில் இருந்தாட்டார் ஒரு ஹீரோயின்ஸ்ல அப்ப நல்ல பழகம் தான் அன்சிகா நல்லா இருக்கிறேன் மூணு நாலு படம் பண்ணாங்க அவங்க நல்ல க்ளோஸ் எனக்கு நல்ல ஜாலியா பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்கோர்ஸ் லக்ஷ்மி ராயி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயும் அப்படியே மாறி 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 வரும் எங்களோட படம் அடிக்கும் போது சில பேர் டச் இருப்பாங்க சில பேர் அப்படியே அவங்க அவங்க இதுக்கு போகும்போது போகணும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்ப இவங்க இவங்க தமன்னா அண்ட் ராசி இவங்க தமன்னா வந்து நான் இது ரெண்டாவது படம் அவங்களோட முதல் படம் படிக்காதவன் தனுஷாரோட பேரா நினைச்சாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ரெண்டாவது படமும் மூணாவது படம் தான் நினைக்கிறேன் அவங்க நல்லா பேசுவாங்க நல்லா பழகுவாங்க ராசிங்கன்னா இது ரெண்டாவது படம் அவங்களோட பட் எல்லாமே அவங்க வந்து இது முடிச்சோன்னு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடுறாங்களே நல்லா இங்கே நம்ம ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் பார்ட்டி ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நல்ல க்ளோஸ் அவங்க டான்ஸர்ல இருந்து டான்ஸர்ல இருக்கும்போது அப்ப இருந்தே பழக்கம் சீரியல்ல நிறைய பேர் பன்னெண்டு <laughs> ஒரு <laughs> 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 அவர்தான் அப்புறம் சாண்டி ரவிச்சந்திரன் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் அவங்க நாங்களே இப்போ ரெகுலராக மீட் பண்ணுறவங்க 
போடுவேன் <laughs> 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 பெரியும் <laughs> 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 எழுதுறதும் கஷ்டம் நடிக்கிறதும் கஷ்டம் காமெடின்றது ஏன்னா நீங்க சீரியஸா பார்த்துட்டே இருப்பீங்க வில்ல அடிக்கிறான் ஹீரோயின் பிடிச்சி அதெல்லாம் நீங்க ஈஸியா பார்ப்பீங்க தேட்டர்ல போனா டக்குன்னு சிரிக்கிறதுக்கு அந்த முகமும் அந்த டைலாக்கும் தேவைப்படுது இல்ல அது எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் தெரியுமா ஈஸியா சொல்லிடுறாங்க காமெடி படம்ட்டு காமெடி படம் எடுக்கிறது தான் இருக்கிறதுலயே கஷ்டம் நீங்க எந்த படம் வேணா எடுத்துடலாம் காமெடி படம் ஏன் காமெடி படம் போட்டு காமெடி இல்லையே சொல்றாங்களே அது காமெடி சரியா வராதுனால ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் காமெடி படம் எடுக்கிறது நான் பாத்துருக்கேன் என்னுடைய இதுல அதே மாதிரி நடிக்கிறதும் நான் நடிச்சனால சொல்றேன் நிறைய அதே மாதிரி இந்த ட்ராக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க மேஜர் மிஸ்ஸிங்ல ஏன்னா ஒரு படத்துல வந்து பெரிய ஹீரோக்கள் வந்து இருப்பாங்க காமெடி பண்றதுக்குன்னு ஒரு ட்ராக் செட் பண்ணி அதுக்குன்னு ரெண்டு உச்ச நடிகர்கள் வந்து ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு டீம் மாதிரி செட் பண்ணி அந்த படம் முழுக்கவே அந்த காமெடி டச் அப்படிங்கிறது ட்ராக் மாதிரி இருக்கும் பட் இன்னைக்கு அந்த ஜானருங்கிறதே சுத்தமா இல்லாம இருக்கு ஸோ அது அது அப்ப இருந்துச்சு கவுண்டமணி சார் செந்தில் வடிவில் என்ன நிறைய பண்ணிட்டு விவேக் சார் விவேக் சார் இப்போ என்னென்னா கதைக்குள்ளேரே வர வேண்டிய சூழ்நிலை நம்ம கொண்டு வந்துடும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ராக்கை விட கதைக்குள்ளோர அந்த கேரக்டர் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அவங்கள வச்சு சில வித கதைகளை மூவ் பண்ணுறதுக்கான வேலைகள் இருக்கும் நீங்கள் ட்ராக்குன்றப்ப என்னென்னா கதையை விட்டு கம்ப்ளீட்டாக வெளியே போயிடும் நீங்கள் அந்த ட்ராக் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த படத்தை தனியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ ட்ராக்குன்றது இப்போ யாருமே யூஸ் பண்ணாத ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இன்னொரு விஷயம் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் அரண்மனை போகிற பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய எல்லா இதுலேயுமே வந்து மனோபாலா சார் வந்து ஒரு மேஜரான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனில் இருந்தார் ஸோ இதில் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்களா அவரை ஆமாம் ஏன்னா அரண்மனை டிஸ்கஷன் அப்போ மனோபலா சாருக்கு ஒரு கேரக்டர் போட்டோம் என்னென்னா ம மனோ ஒருத்தர் என்னென்னா மனோபலா வந்து எனக்கு அவர் என்னத்த அவர் சீரியலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் அவர் தான் சினிமாவில் எப்படி மணி வண்ண சாரோ சீரியலில் என்னை அறிமுகப்படுத்தி கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது சீரியல் நடிச்சிருக்கேன் அவர் சீரியல் இத்தனை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தி சீரியல் ஓ குட்டி பத்மினி மேடம் தான் என்னை கூப்பிட்டு நான் சொன்னேன் ஏன் மேடம் ஹிந்தி நீங்க இந்த கலருக்கு ஓகே வேணா நான் சொல்கிறேன் நீ நடிப்பா அப்படின்னா ஹிந்தி சீரியல் தான் ஃபஸ்ட்டு நடித்தேன் ஆதர்ஷ்லாண்ட்டு சூப்பர் டூப்பர் அதில் இருந்து தான் நான் சீரியலில் வந்தேன் உண்மையிலே சொல்கிறேன் மனோபலாவை வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் அந்த இடத்த நிரப்பிறக்கு ஆள் கிடையாது ஆனால் அதுக்கும் ஒருத்தன் வந்தான் அவனை வச்சு எடுத்தோம் அரண்மனை ஃபோரில் யார் சேசு ஓகே அவன் இறந்துட்டான் அதாவது என்னென்னா இது கொடுமையான விஷயம்னா அந்த இடத்த பிடிக்கிறக்கு ஒருத்தன் வந்திருக்கான் பீக்கில் இருக்கார் இப்போ சேசு அவ்வளோ படங்கள் நிறைய பேருங்க 
என்ன பீக்கில் இருந்தார் சேசு மனோபலா சார் நிறைய பேர்த்து மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் அரண்மனை ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சந்தானம் அவருடைய அந்த டிராக்கே வந்து செட் பண்ணது திருட வர்றது வீட்டுக்குள்ளேயே சோ அது ஒரு பெரிய ஒரு இதுவா இருந்தது இல்ல சோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹீரோவா கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் அந்த படங்கள் வந்து நடிக்கல இல்ல அது வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதுவா வந்து ஃபீல் பண்ணீங்களா இல்ல மறுபடியும் டைரக்டர் சார் ஏதாவது கேட்டு அப்ரோச் பண்ணி ஏதாவது பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணாரா பேட்ச் அப் பண்றதுக்கு ஏதாவது சந்தானம் வந்து சுந்தர் சார் மேல மிகப்பெரிய மரியாதை வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அவருக்கு நிறைய படங்கள் தீயா வேலசேன் குமார் ஆட்டம் அரமணி ஆட்டம் நல்லா பண்ணும் பட் அவர் ஒரு ஹீரோவை மாதிரி போகும்போது நம்ம போய் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது சரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது இருக்கும் மைண்ட் செட் இருக்கும் சரி நம்ம காமெடி பண்ணோம் நம்ம ஹீரோவை போகலான் இருப்போம் சொன்னார் அவர் இந்த மாதிரி ஹீரோவை சிப்ட் ஆகி நிறைய படங்கள் வருதுன்றப்போ சரி ஓகே போங்க அப்படின்றோம் ஸோ அது சந்தான நேரத்தை அடுத்த சூரிய வந்தாப்பில் சூரிய ஐ திங்க் இப்போ ஹீரோ இப்போ ஹீரோ மாறிட்டாரு இப்போ தம்பி யோகி பாபு தான் எங்களோட ட்ராவல் பண்ணுறோம் அவரும் ஹீரோவை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாரு அதனால் நாங்கள் கூப்பிட்ட என்ன படம் வந்தாலும் வந்து பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த ரேட்டு பிரச்சனை பயங்கர ரேட்டு ஏன்னா கலகில் பொண்ணில் நம்ம கூப்பிட்டு அறிமுகப்படுத்தணும் ஸோ அந்த மரியாதை வந்து பயங்கரமாக கொடுப்பாப்பில் எந்த படம் வந்தாலும் நாங்கள் கேட்குற டேட்டுக்கு வந்துடுவாப்பில் எப்போ தான் கேட்பாப்பில் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ரைட் இதில் இன்னொரு விஷயமும் பார்த்தேன் ஏன்னா அரண்மனை ஒன்று ரெண்டு மூணு எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர்சி அவர்களுடைய கதாபாத்திரத்தை தாண்டி வந்து மெயின் ஹீரோ ஒருத்தர் இருப்பார் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பிரதர் கேரக்டர் அப்புறம் இன்னொரு கேரக்டராக தான் வந்து பிளே பண்ணியிருப்பார் பட் இதில் வந்து அது இல்லாமல் வந்து இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது விஷயம் இருக்கா இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை அன்னைக்கு பிரசில் கூட சொன்னான்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இது விஜய் சேதுபதி பண்ண வேண்டிய ஆமாம் டாக்ஸ் போச்சு மீட் பண்ணிங்க பேசுறீங்க பட் என்னென்னா விஜய் சேதுபதி சார் டேட்டு கொஞ்சம் எங்களுக்கு டைட்டாக இருந்துச்சு அப்போ திடீர் ஏன்னா சுந்தர் சார் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி இந்த படம் இப்போ அப்படின்ட்டுனா இதில் மேஜர் சிஜி ஸோ சிஜிக்கு எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு மாதம் தேவைப்பட்டுச்சு ஷூட்டிங் முடிச்சு அப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து பீக்கில் இருக்க தமனா எல்லா டேட்ஸு எல்லாம் வாங்கியாச்சு பட் அவருக்கு என்னென்னா ஒரு ரெண்டு படத்தை முடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது அவர் டேட்ஸு கொலாப்ஸ் பண்ணால் சரி ஓகே நானே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு பண்ணிட்டார் அதை இப்போ ப்ரெஸில் கூட சொன்னார் இப்போ நம்ம ஒன்று முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை அறுபது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி விலையில் ராஜேந்திரா நேரு வீதி பாண்டிச்சேரி